ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ജാവയിൽ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോവുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയിരുന്നു സോ നമ്മുടെ ഓപ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ ആദ്യം ക്ലാസ് എന്താണ് ഒബ്ജെക്ട്സ് എന്താണ് പിന്നെ വൺ ബൈ വൺ നമ്മൾ ഓപ്സിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ്സിൽ ഒട്ടാണ് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ആദ്യത്തത് തന്നെ സോ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയിരുന്നു ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് അതിൻ്റെ ഓരോ ടൈപ്പിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസും എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ അടുത്തത് പോകുന്നത് പോളി മോഫിസത്തിലോട്ടാണ് പോളി മോഫിസം ഓക്കെ ഇൻഹെറിറ്റൻസിൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പെൻഡിങ് വെച്ചേക്കാണ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് വഴിയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഇൻ്റർഫേസ് എന്താണെന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എനിവേ വി ആർ ഗോയിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇൻ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് പോളി മോഫിസം ഇൻ ജാമ പോളി മോഫിസം ഇൻ ജാമ സോ പോളി മോഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഗ്രീക്ക് വേർഡാണ് ഗ്രീക്ക് ഗ്രീക്ക് മെത്തോളജിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു നെയ്മാണ് ഇറ്റ് മീൻസ് മെനി ഷേപ്ഡ് മെനി ഷേപ്ഡ് അതായത് ഒരുപാട് രൂപങ്ങൾ ഉള്ള എന്നാണ് ആ ഒരു വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് സോ അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ആ ഒരു വേർഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും പോളി മോർഫിസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് ഹാവിങ് ദ എബിലിറ്റി ടു അപ്പിയർ ഇൻ മെനി ഫോംസ് അതായത് പല രൂപങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിവുള്ള എന്നാണ് ആ വേർഡിൻ്റെ മീൻ സോ എങ്ങനെയാണ് പല രൂപങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് ഒരു സാധനത്തിന് ഒരു കാര്യത്തിന് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാം ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കത്തക്ക വിധം അതിനെ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള അതാണ് പോളി മോഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നിങ്ങൾ ബയോളജിക്കലി ഒക്കെ ആ ടേം കേട്ട് കാണും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജെക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഒരു സാധനമായിരിക്കും ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ദി എബിലിറ്റി ടു അപ്പിയർ ഇൻ മെനി ഫോംസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഓക്കെ അതിനെയാണ് പോളി മോഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോക്കൂ ഈ ഒരു പിക്ചറ് ഈ പോളി മോഫിസത്തിന് ഡിപ്പ് ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഓൾ ആൻഡ് ഓൾ ദ ആനിമൽസ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു സ്പീക്ക് ഓക്കെ ഓൾ ദ ആനിമൽസ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു സ്പീക്ക് ബട്ട് ഹൗ ഈച്ച് അനിമൽ ഈസ് സ്പീക്കിംഗ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് അതായത് ഡോഗ് കുരയ്ക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല പൂച്ച വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ പൂച്ച വിളിക്കുന്നത് പോലെയല്ല താറാവ് വിളിക്കുന്നത് സോ അതാണ് അതാണ് ശരിക്കും പോളി മോഫിസ് എന്ന് പറയുക ഓൾ ആർ ഡൂയിങ് ദ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ അത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദെയർ ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഹൗ അവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് വിൽ ബി ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൂയിങ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് അതാണ് പോളി മോഫിസം സോ എന്താണ് ഈ പോളി മോഫിസത്തിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓക്കെ സോ രണ്ട് മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് പോളി മോഫിസം കൊണ്ട് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സിംപ്ലിസിറ്റി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിനെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണ് പ്രോഗ്രാം സിമ്പിളാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതുപോലെ എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി അതായത് ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നിർത്താൻ കഴിയും ഓക്കെ ഒരേ നെയിമിൽ തന്നെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ പറ്റും സോ ഹൗ ദി സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്റ്റെൻസിബിലിറ്റി ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ ലേറ്റ് സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പോളി മോഫിസാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഓക്കെ ഒരു മാൻ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാഹചര്യം സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഹി വിൽ ആക്ട് ഡിഫറെൻ്റ്ലി അതായത് ഓൺ ദ സെയിം ടൈം എ മാൻ ക്യാൻ ബി എ ഫാദർ എ ഫാദർ ഓഫ് എ ചൈൽഡ് എ ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് എ വുമൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ആൻ എംപ്ലോയി ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഹി വിൽ ബി ആക്ടിങ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓൺലി വാട്ട് ഓൺലി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വി ക്യാൻ ഗീവ് ഫോർ പോളി മോർഫിസ് ത്
ഒരുപാട് രീതിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു കേപ്പബിലിറ്റിയാണ് പോളിയോമോഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡിന് ഓക്കെ അത് ഡി എവിടെയാണ് ഓബ്ജെക്റ്റിനാണോ മെത്തേഡിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറാ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനാണോ ആ എബിലിറ്റി കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും സോ ജാവയിൽ പോളിമോർഫിസം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലാണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് സ്റ്റാറ്റിക് പോളിമോഫിസമായിട്ടും അനദർ വൺ ഡൈനാമിക് പോളിമോഫിസമായിട്ടും സ്റ്റാറ്റിക് പോളിമോഫിസത്തിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോഫിസം ഓക്കെ കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോഫിസം ഡൈനാമിക് പോളിമോഫിസത്തിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു നെയ്മാണ് റൺ ടൈം പോളിമോഫിസം സോ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ജാവയിൽ പോളിമോഫിസം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് പോളിമോഫിസം നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് പോളിമോഫിസം അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോഫിസം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് രീതിയിലാണ് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിംഗ് ദെൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിംഗ് ദെൻ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓവർലോഡിംഗ് ഓക്കെ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഓവർലോഡിംഗ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിംഗ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാറ്റിക് പോളിമോഫിസത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഡൈനാമിക് പോളിമോഫിസം അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഒരു മെത്തേ ഒരേ ഒരു വേയിലൂടെയാണ് മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡിങ് വഴി ഓക്കെ മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡിങ് സോ ഓവർ റൈഡിങ് എന്താണ് ഓവർ ലോഡിങ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെത്തേഡ് ഓവർ ലോഡിങ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡിങ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ഏതൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മെത്തേഡ് ഓവർ ലോട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മെത്തേഡ് ഓവർ ലോഡിങ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ഓവർ റൈഡിങ് ഇൻ്റർവ്യൂസിനൊക്കെ പോയാൽ അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കാണിക്കാൻ വരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ അതിന് ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മുപ്പത്തി മുപ്പത്തെട്ട് പേർക്കും അറിയാം ആയിരിക്കണം അത് അറിഞ്ഞുകൂടാതെ ഒരു കുഞ്ഞു ഇവിടെ നിറങ്ങരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അതിനെ പറയാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോഫിസം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് പോളിമോഫിസത്തിലോട്ടാണ് സ്റ്റാറ്റിക് പോളിമോഫിസം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോഫിസം എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ഏർലി ബൈൻഡിങ് പോളിമോഫിസം ഏർലി ബൈൻഡിങ് പോളിമോഫിസം സോ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോഫിസം എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ വ്യക്തമാണ് ഇവിടെ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് അതിൻ്റെ ഫങ്ഷണാലിറ്റി കിട്ടുന്നത് കമ്പൈൽ ടൈമിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ആ പ്രോഗ്രാം കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്ന ടൈമിലായിരിക്കും ആ ഒരു ഫങ്ഷണാലിറ്റി ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് കിട്ടുന്നത് അതായത് ആ ഫങ്ഷൻ അല്ല നമ്മൾ ആ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കമ്പൈൽ ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് മെത്തേഡിലേക്കാണ് കോള് പോകേണ്ടതെന്ന് ആ കമ്പൈൽ ടൈമിൽ തന്നെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നു ആ ടൈമിൽ തീരുമാനിച്ച് ആ പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡിലോട്ട് പോയി ആ മെത്തേഡ് റൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ സോ അതിനെയാണ് കമ്പൈൽ ടൈം പോളിമോഫിസം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക് പോളിമോഫിസം അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി ബൈൻഡിങ് പോളിമോഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കമ്പൈൽ ടൈമിൽ ഏത് മെത്തേഡാണോ ആവശ്യമുള്ളത് ആ മെത്തേഡിനെ വിളിച്ച് ആ മെത്തേഡിനെ വിളിച്ച് അവിടെ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും സോ ഏത് മെത്തേഡാണെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താണ് മെത്തേഡിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏത് മെത്തേഡിലോട്ട് പോകണമെന്ന് ഓക്കെ അതായത് ഒരേ നെയ്മുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് കാണും ഒരേ നെയ്മുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് പക്ഷേ അവിടെ ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചിലപ്പം ആർഗ്യുമെൻസിൻ്റെ എണ്ണമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആർഗ്യുമെൻസിൻ്റെ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും സോ ഈ ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് എണ്ണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതിനെയാണ് മെത്തേഡ് സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചേഴ്സ് ഓക്കെ സോ ആദ്യമേ മെത്തേഡിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന മെത്തേഡ് നെയ്മാണ് ഓക്കെ മെത്തേഡ് നെയ്മാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നത് റിട്ടേണിങ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അതായത് ഇൻഡ് ആഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ഇൻഡ് ആഡ് ഓഫ് എന്ന് എഴുതുന്നു ഓക്കെ അതിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻഡ
ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മെത്തേഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മെത്തേഡിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ മെത്തേഡ് നെയിമ് റിട്ടേണിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റിംഗ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഏതാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ മെത്തേഡിലോട്ട് പോകുന്നത് അത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈൽ ടൈമിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് കമ്പൈൽ ടൈം പോളിയം ഓഫീസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ കമ്പൈൽ ടൈം പോളിയം ഓഫീസം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ മെത്തേഡാണ് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ്ങിലോട്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇന്ന് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു ഒരൊറ്റ ക്ലാസ് ഒരേ ഒരു ക്ലാസ്സിനകത്ത് സെയിം ക്ലാസ്സിനകത്ത് കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരേ നെയ്മുള്ള മെത്തേഡ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരേ നെയ്മുള്ള മെത്തേഡ്സ് പക്ഷേ അവയിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്കായിരിക്കും വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഒന്ന് മെത്തേഡ് നെയിം സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പം ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഫങ് മൂന്ന് മൂന്ന് ഫങ്ഷൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുകയാണ് ഒരേ ക്ലാസ്സുകൾ ക്ലാസ് എ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് ആഡ് എ അങ്ങനെ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ആഡ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ആഡ് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ മൂന്നിന് എന്താണ് ആഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഫങ്ഷൻ നെയ് സോ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേ ക്ലാസ്സിനകത്തായിരിക്കും സെയിം ക്ലാസ്സിനകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫങ്ഷൻസിന് സെയിം നെയിം ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒന്ന് ഇ നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ മെത്തേഡ്സ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഇൻസൈഡ് ദ മെത്തേഡ്സ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ അപ്പം മൂന്ന് മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ ഫങ്ഷന് നെയിം കൊടുത്തേക്കുന്നത് മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ആദ്യത്തെ മെത്ത ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷനിൽ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷനിൽ നോക്കൂ ആദ്യത്തെ ഫങ്ഷനിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ ഇൻഡ് എക്സ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻഡ് എക്സ് ഇൻഡ് വൈ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡ് വൈ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻസിലാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫങ്ഷൻ നെയിം വിളിക്കുന്നു ഫങ്ഷൻ നെയിം വിളിച്ചിട്ട് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഒ ബി ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒ ബി ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഒ ബി ജെ ഡോട്ട് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഓക്കെ നയൻ ടെൻ ഓക്കെ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്നത് നയൻ ടെൻ അപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡിലോട്ട് പോകും ഈ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡി വൈയിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ സോ അത് അതിനെയാണ് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നില്ല കമ്പയർ ടൈമിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നില്ല ഏത് മെത്തേഡിലോട്ട് പോകണം കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ബൈ യൂസിങ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇതാണ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് ഇനി അനദർ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആർഗ്യുമെൻസിൻ്റെ എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇനി രണ്ടാമത് ആർഗ്യുമെൻസിൻ്റെ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആർഗ്യുമെൻസിൻ്റെ ടൈപ്പ് ഇവിടെ നോക്കും ഇവിടെ മൂന്ന് ഫങ്ഷൻസ് സിമിലർ വേ തന്നെയാണ് സോ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡിൽ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിന് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് ആദ്യത്തേത് ഇൻഡെക്സ് രണ്ടാമത്തേത് ഫ്ലോട്ട് വൈ ആണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തേൽ മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻസ് ആണ് നമുക്കേ ഞാനിപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ് മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് മൂന്നെണ്ണ ആവണമെന്നില്ല ഒന്നിൽ കൂടുതലായാൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ ഓവർലോഡിങ് വന്നു ഓക്കെ രണ്ട് ഫങ്ഷൻസേ ഉള്ളൂങ്കിലും വിഷയമില്ല സോ ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫ്ലോട്ട് വൈ ഡബിൾ ഇസെറ്റ് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻസിലാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പാരാമീറ്റേഴ്സിലാണ് വ്യത്യാസം ടൈപ്പ് ഓഫ്
ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഫ്ലോട്ട് ഇത് റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് മാറുന്ന രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഈ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കൂ എന്തിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മേജർ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലിസിറ്റി എക്സ്റ്റൻസിബിലിറ്റി സിംപ്ലിസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് ഓവർലോഡിങ് വഴി നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് സോ പോ സ്റ്റാറ്റിക് പോളിംഗ് ഓഫീസത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൂന്നെണ്ണമാണ് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് കൺസ്ട്രക്ടർ ഓവർലോഡിങ് ഈ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് ആണ് മെയിൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഓരോ ടൈപ്പാണ് ശരിക്കും ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ്ങും കൺസ്ട്രക്ടർ ഓവർലോഡിങ്ങും സോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് തന്നെയാണ് അത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ച് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ്ങും കൺസ്ട്രക്ടർ വെച്ച് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ടർ ഓവർലോഡിങ്ങും ആകും അതേ ഉള്ളൂ ഡിഫറൻസ് സോ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പോളിയം ഓഫീസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് സിംപ്ലിസിറ്റി എക്സ്റ്റൻസിബിലിറ്റി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിംപ്ലിസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് വഴി ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഇവിടെ കാണിച്ചേക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ വിത്തൌട്ട് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ്ങും വിത്ത് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് അതായത് ഒരേ ഒരു ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റെ ആഡ് ടു ഇൻ്റെ ആഡ് ത്രീ ഇൻ്റെ ആഡ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആഡ് ടൂവിൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസിന് കൊടുത്തേക്കുന്നു ആഡ് ത്രീയിൽ മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻസ് ആഡ് ഫോറിൽ ത്രീ നാല് ആർഗ്യുമെൻസ് വെച്ച് അഡീഷൻ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തത് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്താ നമ്മളിങ്ങനെ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷനും മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ നെയ്യുമ്പം കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നില്ല ഇൻ്റെ ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെയിം ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇൻ്റെ ആഡ് രണ്ട് വേരിയബിൾ വെച്ച് രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ആർഗ്യുമെൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ നെയിമിൽ നമുക്ക് വിളിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് മെത്തേഡ് വിളിക്കുമ്പം നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും ചിലപ്പോൾ ഏത് മെത്തേഡിനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇവിടെ സിമ്പിളാണ് ആഡ് ടു ആഡ് ത്രീ എന്ന് കൊടുത്തേക്കുന്നു പക്ഷേ വലിയ വലിയ പ്രോഗ്രാംസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏത് ഫംഗ്ഷനാണ് ശരിക്കും രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻസ് ഫ്ലോട്ടും ഇൻഡിജറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആഡല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഏത് ഫംഗ്ഷനിലാവട്ടാണ് എന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒരേ നെയിം കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് വി ആർ പാസിങ് ഇറ്റ് വിൽ ഡു ദ സെയിം ഫംഗ്ഷണാലിറ്റി ഓക്കെ സോ അതാണ് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡി അപ്പോൾ ഇതുവഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് പ്രോഗ്രാമിന് നമുക്ക് സിമ്പിളാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ സിമ്പിളാക്കി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് സോ ഏത് ഇപ്പം ജാവ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ ഞാൻ പ മുമ്പേ പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്രോഗ്രാം വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇപ്പം മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ട മൂന്ന് മാർക്ക് ടീച്ചർ ഇടാൻ നിങ്ങൾ ഇത് എന്താണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മാത്രം എഴുതിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ മൂന്ന് മാർക്ക് എഴുതുള്ളൂ പക്ഷെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ട് എഴുതാൻ അറിയില്ല പക്ഷെ പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ അറിയാമെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം മാത്രം കണ്ടാൽ നാല് മാർക്ക് നമ്മൾ അവിടെ ഇടും പ്രോഗ്രാമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ്ങിന് ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ എക്സാമിന് തിയറി എക്സാമിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം സോ സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഡിസ്പ്ലേ ഓവർലോഡിങ് എന്നാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൻ്റെ നെയിം കൊടുത്തേക്കുന്നത് പബ്ലിക് വോയിഡ് ഡിസ്പ് ഡിസ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് അവിടെ ആദ്യത്തെ ഇതിലെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ക്യാർ സി ആണ് അവിടെ എന്താണ് സിസ്റ്റം ഡോട്ട് ഔട്ട് ഡോട്ട് പ്രിൻ്റ് അല്ല സി ആ ക്യാരക്ടർ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി പബ്ലിക് അടുത്ത സെയിം ക്ലാസ്സിൽ സെയിം നെയിം ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ പബ്ലിക് വോയിഡ് ഡിസ്പ്
ഡിസ്പ്ലേ ഓവർലോഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒബ്ജെ ക്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജെക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് ഒ ബി ജെ ദെൻ ഒ ബി ജെ ഡോട്ട് ഡിസ്പ് എന്നിട്ട് എ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രം പാസ് ചെയ്തേക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഏത് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പോകും ആദ്യത്തെ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പോകും ഇനി ഒ ബി ജെ ഡോട്ട് ഡിസ്പ് എ ടെൻ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ക്യാരക്ടറും പിന്നെ ഒരു ഇൻറ്റിജറും ആണ് പാസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഏത് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പോകും രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് പോകും സോ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെ വരും ഔട്ട്പുട്ട് ആദ്യത്തെ ഒ ബി ജെ ഡോട്ട് ഡിസ്പിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് എ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ഒ ബി ജെ ഡോട്ട് ഡിസ്പ് എ ടെൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷനിൽ പോയി എന്താ എ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നാം ടെൻ ആണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ടെൻ എന്ന് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഇതാണ് മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് സോ മെത്തേഡ് ഓവർലോഡിങ് വരെ ഇന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തറവായിട്ട് വേണം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഓവർലോഡിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കാൻ എന്നാലേ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ 